Son alrededor de 800 casos al año que se diagnostican en el país por infección de VIH. Para abordar a estas personas de forma temprana y mejorar su calidad de vida, es vital la prueba del tamizaje. Eh, nunca vamos a llegar a conocer cuántas personas realmente están infectadas si no hay un tamizaje con alta cobertura. Entonces, en ese sentido, promovemos, eh, bueno, insistimos a toda la población que no tenga temor de hacerse la prueba, sobre todo aquella población que se considera de riesgo o altamente vulnerable, que se acerque a los servicios, que pida asesoría, pida información a su médico de cabecera o el médico de levaizo del área, para que realmente sepa en qué momento debe de hacerse la prueba. Los especialistas recomiendan realizar este procedimiento una vez al año. Cualquier persona que tiene actividad sexual debe de pedir la prueba al menos una vez al año. Y aquellas personas que son de alto riesgo, la prueba se le va a mandar de acuerdo a la valoración o al criterio clínico médico. La prueba se puede solicitar sin tener seguro social, es voluntaria y confidencial. El procedimiento es sencillo, mira, en este momento también eh, desde el 2015, 2015-2016 salió una directriz ministerial eh, en el cual eh, solicitó a la caja eh, de, que... Digamos que el seguro de salud no fuera una barrera estructural para que la persona tenga la oportunidad de hacerse la prueba. Entonces, en esto el, la institución hizo un lineamiento que acuerpaba toda la directriz ministerial en el caso de que no está mediando un seguro de salud para que la persona pueda optar por la prueba y sea realizada. La probabilidad de que una persona pueda infectarse al tener contacto sexual con una persona con VIH es entre 2 a 12 semanas. Esta prueba de tamizaje es una prueba muy sencilla, es una prueba que se toma en sangre, no requiere estar en ayunas. Eh, sí estamos solicitando que la gente no abuse de pedir la prueba. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay gente que llega a pedirte la prueba eh, porque el día anterior tuvo una, eh, una relación de alto riesgo. ¿Por qué? Porque estas pruebas lógicamente lo que detectan son anticuerpos y entonces nuestros anticuerpos se van formando en el organismo dos, promedialmente dos a, a 12 semanas, este, muchas veces cuatro o seis, pero todo va a depender del criterio, el perfil de riesgo que tenga la persona y toda su condición biológica. Entonces, eh, pedimos a la población que solicitemos la prueba. Eh, somos personas eh, con actividad sexual o con varias parejas sexuales, somos personas que no usamos la protección, somos personas que nos gusta drogarnos, eh, sobre todo intravenosamente, o somos personas que tenemos monogamia en serie. Actualmente, en seis áreas de salud de la caja se cuenta con equipos interdisciplinarios capacitados para trabajar con estos grupos. En la semana de la higiene bucodental, les presentamos algunos tips de salud. Utilice el hilo dental antes de cepillarse los dientes. Después del cepillado, utilice enjuague bucal. Reemplace el cepillo cada tres meses y lávese los dientes dos minutos después de cada comida. Otros tips de salud la próxima semana.